ఎందుకంత టెన్షన్ గా ఉన్నావు ఫైనల్ ఇయర్ కదా ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను అదే టెన్షన్ గా ఉంది ఏం కాదు అన్ని నెట్లు దొరికిపోతే నువ్వు టెన్షన్ తీసుకోకు అవును నువ్వు ఇట్లా వచ్చినావు ఏంది చిన్న మెమో పని ఉండే అందుకని వచ్చావు ఓకే ఓకే సరే నేను వెళ్తున్నాను So this is my presentation. Thank you sir. Good morning to everyone. What is your topic Harika? Uh sir, Indian education system. You have PPT? Um I don't have PPT sir. Are PPT le pata marks half e vastai kada amma? Hmm. It's okay sir. Okay, carry on. Good morning. Na kichina topic Indian education system. Wah, asal mind blowing system. అసలు ఏమన్నా చదువులు చదువుతున్నావా మనం లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్కూలింగ్ చిన్న ఉన్నప్పుడు నాకు ఎప్పుడో ఒక డౌట్ ఉండేది అందరం సేమ్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటుండి ఎందుకు అట్లా అని చెప్పి టీచర్ని అడిగితే చిన్న పెద్ద రిచ్చు పూరు అని తేడా లేకుండా ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఉండడానికి అని సూపర్ అనిపించేది కానీ బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ని ఫస్ట్ సెక్షన్లో కొంచెం వీక్గా చదివే స్టూడెంట్స్ని లాస్ట్ సెక్షన్లో అంటే ఇది డిస్క్రిమినేషన్ కింద రాదులేండి ఇది వేరే విషయం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో పిల్లలను నువ్వు ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావురా అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్తుండే మనం ఏం చేస్తుండే నీట్గా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత బోర్డు మీద దుమ్ము దులిపినట్టు వాళ్ళ ఇష్టాలనే నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా దులిపేస్తున్నాం దులిపేసి నమస్తే మేడం మీ పిల్లల కళలను చంపేసినందుకు స్కూల్ ఫీజు ఇంత కంప్యూటర్ ఫీజు ఇంత స్పోర్ట్స్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి ఇది హైలైట్ కొన్ని స్కూళ్ళలో మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఇస్తున్నారంట వాడ క్రేజ్ థాడ్ అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే చైనా కుక్క టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లోనే వంద గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయని చెప్పి కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో అయినా ఇదంతా పక్కన పెడితే మనకు ఉంది లేండి స్పోర్ట్స్ ఎక్కడ స్కూల్ ఫీజులో స్పోర్ట్స్ ఫీజు అని ఒక కాలంలో అప్పుడప్పుడు అందరి పిల్లలని స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన సినిమా పట్టుకోబోయి చప్పట్లు కొట్టిస్తారు లేకపోతే మా అంటే వారానికి ఒకసారి ఆడిపిస్తారు దానివల్ల మనం ఏ క్రికెటర్ బాక్సర్ అవుదాం అనుకుంటే మనతో చేస్తారు బాక్సింగ్ ఇంట్లో అయినా మేము చెప్పేది మేము మంచి కోసమే కదా అని అంటారా అంటారు లేండి అది కరెక్టే ప్రపంచంలో మనతో ఎవరు పోటీ పడలేని విషయం ఏదో తెలుసా ఇంజనీరింగ్ మన దగ్గర ఉన్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లు స్టూడెంట్లు దున్యా మొత్తం కలిపిన అంతమంది ఉండరు కానీ ఇలా ఎంతమంది ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఒకవేళ చేసినా సగం మంది వాళ్ళు చదివే చదువుకి వాళ్ళు చేసే జాబ్కి అస్సలు సంబంధం ఉండదు మిగతా సగం మంది ఆమెపేటలో చుట్టూ ఇంటర్వ్యూలు ఎట్లా ఇవ్వాలని చెప్పి కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మీరు చెప్పేది ఒకటి అక్కడ వాళ్ళు అడిగేది ఇంకొకటి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకో ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంకో ఇంటర్వ్యూ అయినా మనకు కావాల్సింది ఏంది మార్క్స్ కాలేజ్కి ర్యాంక్ అసలు ఇంటర్వ్యూ దాకా ఎందుకు సార్ పొరపాటును ఒకవేళ మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చింది అనుకోండి ఇంటర్లో డైరెక్ట్ ఎంపీసీ ఇంకో ఆప్షన్ ఉన్నది అంటే రాకపోయినా కూడా ఎంపీసీ అండి కానీ పెద్ద ఫరక్ ఏం పడదు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కాలేజ్లో చదువుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఇంట్లో ఏ త్రిపుల్ ఐఐటి ఎంసెట్ చదువు మార్క్స్ ర్యాంక్స్ మార్క్స్ ర్యాంక్స్ అనుకుంటే ప్రెషరైజ్ చేస్తుంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో పప్పు ఉడికినట్టు ఉడికి వాళ్ళ బాధను ఎవరికి చెప్పుకోలేక చచ్చిపోతున్నారు సార్ సారీ చంపేస్తున్నాం కత్తులతో కాకుండా కాంపిటీషన్ అనే పేరుతో ఇంత ఈజీగా చంపేయచ్చు అని చెప్పి మనోళ్ళ దగ్గర నుంచే నేర్చుకోవాలి ఏమంటారు అయినా ఏం పర్లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటి మార్క్స్ కాలేజ్కి ర్యాంక్ అంతేకాదు సార్ అసలు మనం అందరం ఒక జోన్లో పడిపోయాం పిల్లలను మంచి కోర్సులో జాయిన్ చేయకపోతే సొసైటీ ఏమనుకుంటుంది అని పేరెంట్స్ లక్షలు లక్షలు ఫీజు కట్టే పేరెంట్స్కి మాకు ఇది ఇష్టం లేదు అని చెప్పలేక స్టూడెంట్స్ తీరా ధైర్యం చేసుకొని చెప్దాం అనే టైంకి అప్పుడు దిగుతారండి వెంకటరావు గారు అబ్బాయి శ్రీనివాసరావు గారు అమ్మాయి కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు మన అందరికి తెలిసి ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బుక్ అని చెప్పి ఒక బుక్లెట్ ఉంటుంది అని చెప్పి అందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వందకి తొంభై మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని కాకుండా వందకి యాభై వచ్చినా పర్లేదురా నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అని అడిగేటోడు ఒక్కడూ లేడు ఇంట్లో బట్టి కొట్టు అని చెప్పి పేరెంట్స్ కాలేజ్కి ర్యాంక్ తీసుకురా అని చెప్పి లెక్చరర్స్ సావ కొడుతుంటే గంట కొట్టినట్టు గంట గంట ఒకటి చచ్చిపోతున్నాడు నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో సెలెక్ట్ అయితే పలానా స్టూడెంట్ పలానా జాబ్ వచ్చిందని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తారు అదే ఒక స్టూడెంట్ సూసైడ్ చేసుకుంటే పలానా స్టూడెంట్ పలానా రీజన్ వల్ల సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పి బ్యానర్ కట్టారా విప్రో చైర్మన్ అజీమ్ ప్రేమ్జీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కే చదువు ఆపేసి క్రికెట్ మొదలు పెట్టిన సచిన్ టెండూల్కర్ అలాగే బాక్సింగ్లో మేరీ కామ్ మనకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు మనకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దానికే పేరెంట్స్ లెక్చరర్స
బాగా మాట్లాడాం పైగా నిజాలు మాట్లాడాం కానీ ప్రజెంటేషన్స్ లేకపోతే మార్క్స్ పెట్టం కుదరదు కదమ్మా ఎవరే ఏం చేస్తుందో ఏంటో ఏం చేస్తుందిరా వాళ్ళ అమ్మ నైట్ ఏసి పడుకుంటది వాళ్ళ నాన్న నైట్ ఏసి పడుకుంటాడు ఇదేమో ఫోన్ పట్టు కూర్చుంటది నాలు ఎవరి వెళ్ళి వచ్చింది మనం పెట్టుకున్న రూల్ ప్రకారం ఎవరు ఎవరు వెళ్ళాలో ప్రసాదం అలా పంచాలి ఏంటి పూజ అయింది ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను పూజలా జరిగింది పూజ వల్ల జరిగింది ఇంటి బయట పెరిగే మొక్క దగ్గర నుంచి ఇంట్లో పెరిగే కుక్క వరకు అంతా బాగుండాలని పూజ చేసి తీసుకొచ్చాను వెళ్ళి ప్లేట్ పెట్టరా చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య ప్లేట్ పట్టుకొస్తాను